ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้เรามาเปิดตัวกันที่ Waterloo วันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการตามหาบ้านในลอนดอนคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกันไปแล้วว่าเราอยากจะเดินทางมาแบบลงทุนในประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ลงทุนได้ดีที่สุดนะคะก็คือการ invest กับ property ในประเทศนี้นั่นเองแล้วเราก็เห็น property ในลอนดอนมาแล้วนะคะแต่วันนี้เราอยากจะแบบเคลื่อนที่ออกไปไม่ไกลเลยนะคะประมาณถ้าเกิดนั่งรถไฟ national railway ไปเนี่ยประมาณ30นาทีเท่านั้นเองนะคะง่ายๆแล้วได้บ้านที่เป็นแบบบ้านอะ่ะไม่ใช่อาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่คอนโดเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจาก Waterloo เนี่ยนะคะไปเกลฟอร์ดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟกิลฟอร์ดนะแล้วก็มาอยู่ในไฮสตรีทตรงกิลฟอร์ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีร้านรวงเยอะแยะมากมายมีทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเมืองร้างมันไม่ได้ไกลมันไม่ได้รู้สึกว่ามันห่างไกลความเจริญอะไรใดทั้งสิ้นมันดีมากเดี๋ยวเราจะขอไปเดินดูแถวนี้แป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะตรงไปที่ลีวูดฟิลส์นั่นเองนะคะไปดูกันว่าบ้านในชานเมืองของเรามันจะแตกต่างจาก property ที่เราไปเห็นในลอนดอนขนาดไหนบ้างนะคะตื่นเต้นอยากไปดูแล้วนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของโครงการเนาะที่เนี่ยมีคนมาซื้อเยอะแล้วมากๆเลยนะคือเขาถึงได้พัฒนาต่ออันนี้คือเป็นตรงที่เราอยู่เนี่ยคือเฟสสองนะคะซึ่งเฟสหนึ่งก็คือโอเคขายหมดไปแล้วแหละเขาถึงได้เปิดเฟสสองนะแล้วเฟสสองจริงๆเนี่ยอย่างที่แอบเห็นนะคะป้ายเล็กๆนี้นะคะที่เขียนว่าโซนแล้วก็เขียนว่า reserve นะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือขายได้ดีมากๆจริงแต่ว่าเขามาจะเปิดเฟสสามนะคะซึ่งน่าจะเสร็จในประมาณเดือนมกราคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังมีโอกาสให้เราได้ลงทุนกันในอังกฤษอีกมากมายนะคะนี่นะคะให้ดูคร่าวๆเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นไปว่าเราบอกไปแล้วเนอะว่าเฟสหนึ่งนะคะของลีวูดฟิลด์เนี่ยก็คือขายดีมีคนอยู่กันเยอะแยะมากมายแล้วเรียบร้อยนะคะที่เราเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณเฟส2ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขยายเพิ่มเติมไปเป็นเฟส3แล้วก็เฟส4นะคะซึ่งถ้าเกิดมองดีๆเนี่ยฝั่งข้างหลังตรงนี้นะคะอ่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนไฮสตรีทของเขาคำว่าไฮสตรีทในในประเทศอังกฤษอ่ะก็คือเป็นบริเวณที่เอ่อเป็นเหมือนช้อปปิง้งเป็นเหมือนมีร้านรวงมีร้านอาหารมีผับบาร์อะไรให้ใช้ชีวิตกันคือไม่ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในทุ่งนะจ๊ะนั่นคือทุ่งถ้าเกิดใครอยากไปทะเลอยากไปบีชนะคะอยากไปไบรท์เชนก็55นาทีนะคะแล้วก็จากที่เรามาเมื่อกี้เนาะเกลฟอร์ดก็นั่งรถประมาณ25นาทีเองนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ใจกลางของทุกอย่างที่เราสามารถแบบไปไหนก็ได้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ l e e w o o d Fields นั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็น property ที่อยู่นอกเมืองบ้างหลังจากที่เราไปเห็น property ในลอนดอนกันมาแล้วนะคะหลายๆคนที่อาจจะดูมุมไปอยู่เนาะแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องๆที่มาเรียนที่อังกฤษนะคะอาจจะมาเรียนนอกเมืองอย่างเงี้ยแหละแล้วอยากจะได้ property ที่อยู่สบายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะให้เช่าได้ด้วยนะคะพี่ตุ้มพี่ตุ้มที่ LDN แนะนำสุดๆว่ามันเป็นที่ที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าบ้านตัวอย่างที่เนี้ยถ้าเกิดเป็นบ้านที่เขาทำเรียบร้อยพร้อมจะให้เราสามารถแบบเช่าอยู่ได้อะไรได้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะฮัลโหลเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งแรกที่เราจะเจอนะคะก็คือห้องที่เรากำลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็เป็นแบบบริเวณรับประทานอาหารเช้าใสๆสบายๆตื่นเช้าลงมาแล้วแบบนี่ก็บ้านของฉันโอเคอันนี้ก็คือเป็นบริเวณห้องครัวเนาะเขาบอกว่า property ที่อังกฤษเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่อยู่นอกลอนดอนเนาะมันก็จะมาแบบที่เดินสายฟงสายไฟติดตั้งความแบบเครื่องทำความร้อนอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยหมดพุดขาเราจะหาครัวไซส์นี้ที่ลนดื่นได้ยังไงไม่ได้ทางโปรเจกต์เขาบอกมาว่าพวกเฟอร์นิเจอร์
แล้วก็โหดูดีดูความโอดโหงกว้างขวางคุณเอ้ยแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวจริงจังคือเลเยอร์เหล่านี้เราสามารถที่จะจัดแจงได้เองตามเหมือนกันแบบซื้อบ้านในประเทศเราเลยนะคะว่าเราอยากจะทําอะไรกับเขาบ้างแต่ว่าอันนี้คือทาง property เขาก็ลองแบบทำให้เราดูว่าถ้าเกิดเป็นฟีลมูทโทนประมาณแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็รู้สึกแบบโคซี่มากๆอะลงนั่งแล้วนี่ก็คืออะไรอะทำไมรู้สึกแบบเวลคัมโฮนี่คือบ้านของชานนี่ดีจังเลยชาดาเรากําลังออกมาที่ส่วนหลังบ้านของเราค่ะทุกคนมันน่ารักอะลองนึกถึงกันถ้าเกิดแบบอากาศดีๆนะคะออกมานั่งชิลใครที่อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเนาะเราก็มีบริเวณให้น้องใช้ชีวิตเล่นสนุกสนานได้นะคะแล้วก็บรรยากาศมันดีมากจริงๆอะบรรยากาศมันคือแตกต่างกับความเป็นเมืองเมืองอยากชัดเจนแต่มันก็แบบอยู่ในบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ห่างไกลโลกภายนอกอะไรใดๆทั้งสิน้นคุณมันรู้สึกดีมากเลยอะ่ะโอ้อยากได้อะค่ะทำไงอะมาแล้วค่ะนะคะอยู่ที่ชั้น2เรียบร้อยนะคะบันไดอาจจะดูแบบเล็กๆจิ๊วจิวแต่ว่าคุณค่ะห้องนอนไม่เล็กเลยเรามาดูกันค่ะนี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันปองมาสู่มากค่ะห้องนอนห้องแรกที่เขาตกแต่งเอาไว้ให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะว่ามันออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้แล้วก็ห้องนอนนี้นะคะจะเป็นองสวิตด้วยคําว่าองสวิตก็คือมีห้องน้ําในตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําของห้องนี้กันนะคะว่าเข้าไปแล้วจะเห็นอะไรบ้างแต่ว่าอยากให้เห็นตู้เสื้อผ้านิดนึงอ่าดูเลยนะคะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็น2ฝั่งที่เราสามารถจะเก็บของได้แบบเยอะเลยคือมันเป็นตัวเหมือนตัว L นะคะอย่างที่บอกค่ะห้องน้ําเป็นองสวีทนะคะมีทั้งที่ทํามาให้เป็นทับมีชาวเวอร์ด้วยนั่นเองห้องน้ําห้องนี้ก็แบบ fully equipped เนาะแล้วก็ปกติถ้าเกิดเป็นที่นี่เขาก็จะเก็บของกันในนี้นะคะชั้นนี้มี2ห้องนอนค่ะอุ้ยห้องนี้แสงหน้าบ้านเข้าสวยมากจะไม่ได้มีห้องน้ําแบบเป็นองสวีทนะคะแต่ว่าจะอยู่ติดกับอีกห้องน้ํานึงตรงนี้นะคะไปกันต่อค่ะขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังนี้ซามชันโอ้เพราะว่าเขาเป็น four bedroom ไงอ่านี่ไงอันนี้จัดไว้เผื่อว่าถ้าเกิดมีลูกน้อยบ้านอังกฤษอะ่ะมันจะมีโค้งเว้าที่ที่สวยมากเลยอะ่ะเราชอบหน้าตาแบบนี้มากนะคะคือดิฉันอะถ่ายคลิปตรงเนี้ยแฮปปี้เพราะว่าแสงดีมากอ่ะเดี๋ยวเราย้ายจากห้องนี้นะคะมาอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่ใช่ห้องนอนแต่เหมือนคล้ายๆกับเป็นออฟฟิศนะคะเข้ามาดูเป็นห้องทํางานเงียบๆที่อาจจะอยากหลีกหนีความวุ่นวายหรือว่าจะทําเป็นแบบเก็บขงเก็บของอันนี้อะไรเก็บของใหญ่มากเฮ้ยสุดทางเลยอะจากลิมโน้นถึงลิมนี้นะคะไม่ใช่แค่แบบห้องเล็กๆตรงนี้นะคือถ่ายคงยากเพราะมันมืดมากนะคะแต่ว่าฟังก์ชันใช้สอดของบ้านอะดีมากอะคือต่างจาก property ในลอนดอนที่เราไปเห็นในคลิปก่อนหน้านี้เลยเนอะอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันมีความแบบเมืองไงอันนี้มันคือเหมือนเรามีบ้านแบบหรูหราไฮโซใหญ่โตแต่อยู่ที่อังกฤษอ่ะจริงๆแล้วอันนั้นก็ถือว่านับเป็นห้องนอนก็ได้นะถ้าเกิดสมมุติแบบเพื่อนแขกเยอะแทนที่จะเป็นแบบออฟฟิศลุกกิ้งนะคะเราก็อาจจะเป็นแบบเตียงเล็กๆแบบวันเบสอย่างนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ใช้ห้องน้ำแชร์กันไปห้องน้ำอันนี้ก็เป็นชาวเวอร์อย่างเดียวแต่ก็ฟังก์ชันแบบสวยงามได้ดีเลยนะชาวเวอร์ก็ไม่ได้เล็กนะเข้าไปไม่เบียดนะมันช่างเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงหลังจากที่เราได้ดูบ้านตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากเห็นบรรยากาศเนาะว่าถ้าเกิดสมมุติมาอยู่ที่รีวูดฟิลด์เนี่ยนะคะเพื่อนบ้านหรือว่าละแวกในบ้านของเราเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวทางโครงการนะคะเขาจะพาโมมไปเดินทัวร์เนาะไปลองดูกันซิว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะคะในบริเวณนี้แล้วก็เนเบอร์ฮูดเป็นยังไงอะไรยังไงบริเวณนี้นะคะที่บอกว่ามันมีส่วนเล็กๆแล้วก็หลายคนเห็นเป็นตึกอย่างนั้นไม่ต้องหมายความว่าให้ซื้อทั้งตึกนะคะตั้งสติก,ก่อนนะคะอันนั้นเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะคือมันก็จะมาในราคาที่ถ้าเกิดใครบอกว่าเออซื้อบ้า
ก็เป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีอันจะกินอะว่าง่ายๆนะระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าราคาเริ่มต้นหรือว่าห้องที่เป็นไซส์สพาร์ตเมนต์มันก็ไม่ได้ถึงกับแพงแบบแพงมากอะไรเนาะเฟสหนึ่งเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบ้าน4ถึง5ห้องนอนนะคะแล้วก็มีทั้งหมดแค่55หลักเท่านั้นนะคะก็เลยจะมีความแบบเงียบสบายสงบแล้วก็เมื่อทุกอย่างของเฟสที่เมื่อกี้เราอยู่กันเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะสามารถเดินทะลุกันได้นะคะอย่างที่เห็นข้างหลังไกลพุ่นตรงนู้นแต่จะไม่สามารถขับรถทะลุกันไปได้เพราะฉะนั้นเฟสหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเหมือนจะมีความพิเศษของเขาที่เขาจะอยู่กันเองแค่55หลังแบบนี้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าการเข้ามาอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็จะมีถ้าเกิดมีใครมีคําถามว่าเขามีค่าส่วนกลางไหมหรืออะไรไหมอันนี้ก็เป็นภาษาที่แบบบ้านเราคุ้นชินกันนะคะว่าค่าส่วนกลางมันมีหรือเปล่าต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมีนะคะแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าบ้านกี่ห้องนอนนะคะไม่ได้นับเป็นตารางเมตรตารางวาเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าเขาจะนับเป็นว่าบ้านเนี้ยกี่ห้องนอนนะคะแล้วเขาก็จะมีการเอาเอจ่ายเป็นค่าส่วนกลางมาเพื่อเอาไว้ดูแลบริเวณส่วนกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือว่าอย่างที่เราเห็นว่าเมื่อกี้มันจะมีเป็นเป็นทางเดินของน้ําใช่ไหมแล้วก็สวนเสริญอะไรต่างๆอัพคีบด้านนอกเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาเงินตรงนี้แหละมาดูแลมาจัดการเนาะและนี่นะคะก็คือบริเวณที่เดินออกมาไม่ถึง2นาทีดีนะคะก็จะเจอเซนคูรีจับจ่ายอาหารของใช้ของกินอะไรได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็จะมีแบบมีบูธมี m อสมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะคือไม่ได้แบบเฟ้งฟังจริงๆอะ่ะซึ่งในบริเวณนี้นะคะก็สามารถที่จะมาเดินซื้อของมาจ่ายกับข้าวสบายๆถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเข้าไปที่ Guildford ใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ประมาณ25นาทีจากการขับรถจากตรงนี้ไปตรงนั้นซึ่งถามว่าจริงๆ25นาทีอะ่ะมันฟังดูเหมือนนานแต่มันไม่ได้นานนะมันปั๊บเดียวแล้วมันก็ไปในทิศทางที่แบบสวยงามด้วยเห็นว่าจริงๆแล้วแอบมีร้านอาหารไทยอยู่แถวๆนี้ด้วยนะคือหลากหลายไม่ได้ห่างไกลไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยากเย็นที่จะมาถึงหรือว่ายากเย็นที่จะใช้ชีวิตเนอะซึ่งพอได้มาดูแล้วว่าเหมือนกับที่พี่ๆที่ LDN บอกมาเลยอะว่าน้องจะต้องชอบอันนี้ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของความสบายและการออกมาอยู่ห่างจากลอนดอนแต่ไม่ได้ห่างจนเกินไปจนไกลจนเข้าถึงลอนดอนลำบากอะไรเงี้ยเราเริ่มสงสัยละว่าอย่างเราเราอะคุณผู้ชมเราจะซื้อได้จริงไหมเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องจัดการยังไงให้เราซึ่งไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมี40 50ร้อยสองร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆหนึ่งสองสามจะซื้อ property ที่อังกฤษเนี่ยนะคะมันจะต้องทํำยังไงบ้างน่าเสียดายจริงๆตอนแรกอะพี่ตุ๊กกับพี่ตุ้มของ LDN เนี่ยจะมากับโมเมด้วยแต่ว่าบังเอิญเกิดเหตุมาไม่ได้มาไม่สะดวกเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกันที่เมืองไทยนะคะว่าถ้าเกิดโมเมอยากจะ invest กับ property ในประเทศอังกฤษโมเมจะต้องทํำยังไงบ้างเริ่มตรงไหนบ้างกู้ยังไงไม่มีเงินก้อนแบบ40ที่จะซื้อสดเหมือนแม่อูอ่ะทำยังไงได้บ้างไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่เมืองไทยนะคะแล้วค่อยมาคิดกันอีกทีว่าเราชอบที่ไหนมากที่สุดอ่ะคุณผู้ชมว้าบกลับมาเมืองไทยและกลับมาสวัสดีพี่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาแต่ว่าบรรยากาศมาดูคุณคุณหลายคนอยากคิดว่าเรากลับมาพูดกันเรื่องเอ๊ะไปโฆษณาแฝงกันไปลอนดอนได้อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่คือจริงๆแล้วที่เรากลับมาคุยกับพี่ตุ้มเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินในคลิปว่าโมเมพูดถึง LDN LDN Lux Living ค่ะนั่นก็คือบริษัทอีกหนึ่งบริษัทที่ทํากับพี่สาวอีกหนึ่งกิจการของคุณพี่นั่นเองลูกยังเล็กค่ะเริ่มแพงหนักเบาแล้วไม่บ่นเพราะความจนมันน่ากลัวนะคะอันนี้เคยมีคนบอกไว้ไว้แต่จริงๆแล้วอะที่มาคุยกับพี่ตุ้มเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าในบทบาทของความเป็นเอเจนต์เป็น LDN Lux Living แต่ว่าจริงๆแล้วพี่ตุ้มเป็นคนที่เริ่มจากการไปซื้อ property ที่อังกฤษก่อนมันต้องเล่าอย่างนี้โมเมคือ Lux Living มันเกิดขึ้นจากจริงๆเนี่ย Lux Living เกิดจากพี่ตุ๊ก
ก็เลยพอไปซื้อเนี่ยเราก็เลยไม่ซื้อเซ็นเตอร์ออฟลอนดอนเพราะว่าผู้ใหญ่อยู่ราคาจับต้องไม่ได้และราคาก็โหดใช่เราพูดกันในความจริงว่าคือราคาจับต้องไม่ได้พี่ตุ๊กเขาก็เลยไปดูพี่ตุ๊กเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเอเจนต์ใหญ่ขายคือบ้านลอนดอนน่ะมีขายอยู่ตลอดในเมืองไทยอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์ใหญ่ๆจนทําไปเรื่อยๆค่ะเลยระหว่างทางมีเพื่อนคอยเหลือบมองว่าทำอะไรอ่ะน่าสนใจนะพอเขาเห็นเราทําเขาก็ชะเงือกมองแล้วก็บอกว่าทําเสร็จแล้วสะกิดด้วยนะแม่มาปลายทางเลยนะออไม่มาไม่มาวิ่งสู้ฟัดไปด้วยกันเลยพอพี่ตุ๊กก็เลยได้ทําตรงเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแบบเอเจนต์จริงจังแต่คือผ่านผ่านการวิ่งสู้ฟัดมาเองตัวเองและของลูกค้าท่านนี้แล้วก็เริ่มมีลูกค้าบอกต่อตอบกันมาเริ่มมีเหมือนกับว่าพอเราทํากับเบอร์กลี่มากขึ้นพี่ตุ๊กเลยว่าเฮ้ยแกเราต้องจดบริษัทแล้วว่าทําไมลอนดอนหรือว่า property ในอังกฤษอ่ะมันถึงแบบมันพี่บอกหนูว่าอ่ะสิ่งที่เราคุยกันอย่างแรกคือพี่ถ้าหนูซื้อแล้วมันเฟงฟางไม่มีใครมาเช่าอ่ะหนูก็ซวยนะเพราะแปลว่าหนูก็ต้องจ่ายของหนูปังปังทุกเดือนแบบกรุงเทพเขาใหญ่ลอนดอนเงี้ยไม่ไหวจากสถิตินะไม่ใช่แค่ของบริษัทพี่ของเอเจนต์อื่นๆด้วยจํานวนคนเช่า occupancy ลอนดอนคือ 90% ตลอดแต่ปีนี้2022คือพีคเต็ม 100% ขออนุญาตรีเฟอร์ถึงห้องแม่อุเพราะว่าถ้าหากว่าจะได้เห็นกันในปีนี้ที่ชัดเจนนะคะที่เพราะว่าอันนี้เป็นคอนแทคใหม่ที่เราทำซึ่งห้องแม่อุเนี่ยปล่อยมาในตลาดในช่วงที่กำลังจะเปิดเทอมคือช่วงเดือนประมาณกรกฎาสิงหาโอ้โหแบบว่าออฟเฟอร์คือมีเป็น 10-20 อันรออยู่อะแล้วคือตอนแรกแม่อุก็งงว่าเฮ้ยเขาซื้อแล้วเขาได้เช่าเลยหรอมีออฟเฟอร์เลยจริงๆหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายๆคนคิดว่าอย่างดูแม่อูอ่านดูก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามแล้วก็บอกว่าก็แม่นี่คือแม่แม่ของแม่ของแม่ที่อยู่ดีๆไปแล้วแม่ชอบแม่ตัดสินใจซื้อในหนึ่งชั่วโมงเราไม่ถึงเขาแต่เราอะ่ะคือหางอึ่งมากเลยพี่เรายังวิ่งสู้ฟัดในประเทศนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นคนที่ยังทํางานอยู่อ่ะอย่างโมเมย์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเริ่มเซตโทรแล้วทำงานมาสักพักมีเงินก้อนที่อยากจะลงทุนมันสามารถไปอินเวสต์ได้โดยที่เราไม่ต้องแบบอู้หูมี40 50เราเอาจริงๆนะมันสามารถใช้เงิน10ล้านบาทซื้อ property ได้แต่ไม่ใช่ลอนดอนอ่ะเหมือนที่พาไปดูนี่ไงคืออย่างที่พาไปดูอันที่รีวูดฟิลด์เนี่ยอารีวูดฟิลด์แต่ยี่สิบอ่านั้นอันนั้นมันใหญ่มันแต่นั้นเป็นบ้านไงแต่นั้นเป็นบ้านแต่ถ้าหากว่าย่อยลงมาการันตีมีคนเช่าเมืองที่เราไปซื้อ property ที่เราไปซื้ออ่ะคือคนที่เขาสร้างบ้านเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วว่าโครงการไปขึ้นเพราะอะไรเพราะมหาลัยไหมเพราะบริษัทใหญ่ไหมเพราะฉะนั้นพอมีมหาลัยอังกฤษยังเป็นประเทศที่เป็นเดสติเนชันของนักเรียนที่อยู่ในท็อปอะมันมาจากทั่วโลกที่จะต้องไปที่เนี่ย process ของมันจริงๆสมมุติอะถ้ามุมไปกู้เงินมาสมมุติมุมไปเอาเอาอะดาวเองแหละดาวเสร็จหนูต้องไปกู้ใครแบงค์เขาจะขออะไรหนูบ้างหนูอยากรู้อะอันนี้เป็นเป็นเป็นไอเดียที่สําคัญที่สุดเลยคือเส้นทางการเดินเงินของเราค่ะคําว่าเส้นทางการเดินเงินของเราคืออังกฤษก็เป็นประเทศที่เหมือนกับประเทศอื่นๆว่าป้องกันการฟอกเงินเพราะฉะนั้นถ้าเงินของเรามาชัดเจนจากอาชีพการงานเรามีการเสียภาษี traceable ใช่สมมติสมมติยังมีไม่ถึง10ด้วยเริ่มต้นอยู่ประมาณ2 8 0 0 0 0 0ก็ประมาณ12ล้านบาทโครงการเสร็จปี2025ณนะตอนนี้เงินที่ต้องใช้คือ 10% ก็คือล้านล้านสองอีก12เดือนก็จ่ายอีกประมาณนี้ล้านกว่าบาทจนกระทั่ง complete แล้วสินจ่ายส่วนที่เหลือ,ลอแต่คือเขาก็จะถามตั้งแต่ต้นเลยว่ายูจะยังไงยูจะจ่ายสดหรือจะกู้ก็ติกู้สิจ้าไปก่อนกู้สิจ้ารออะไร <coughs> อ่าแล้วแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าพี่บางคนเขาก็บอกไปเลยว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะจ่ายสดเพราะอันเนี้ยเรามีลูกค้าซื้อประมาณ4ี่ห้าห้องค่ะอ่าเราพูดถึงแบบคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเราที่จะแบบเอ้ยมีเงินไปแล้วแบบกู้จ้าแล้วถ้าถ้าไม่ใช่แบบเราเป็นสายแบบป้าเธอทุบฉันทุบเอาเงินไปทุบได้ไหมพี่พี่เคยมีลูกค้า
เงินมาจากไหนเป็นประเทศที่เอาเงินฟาดไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่ใช่ประชากรอังกฤษชื่อของบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของเราหรือมันเป็นชื่ออะไรยังไงพี่อันนี้ถามแบบโง่ๆเลยนะเอาแบบไม่เข้าใจก่อนอื่นที่คำถามหนึ่งที่เราจะโดนถามกันเยอะมากว่าซื้อบ้านเราได้วีซ่าเลยไหมคะไม่เกี่ยวค่ะประเทศพวกนี้นิดเดียวประเทศพวกนี้ถ่วงในความเป็นประเทศของเขาสูงมากค่ะคุณซื้อคุณก็จะได้แค่คุณก็ต้องไปขอวีซ่าเหมือนเดิมต้องไปสมัคร VFS กันเหมือนเดิมว่า6เดือนปีหนึ่งแต่ว่าอาจจะยื่นเข้าไปได้ว่าฉันมี property นะสิ่งที่เราจะได้คืออย่างที่พี่ได้นะพี่จะได้แลนด์ลิจิสตรีซึ่งความหมายก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆโฉนดแหละอ่าว่าเราเป็น property owner ของ property น,นี้ซึ่งเราก็ได้รู้ต่อว่าอ๋อมันมีให้กูเพื่อที่ว่าให้กูไปจ่ายภาษีต่อ <coughs> คือสิ่งที่ต้อนมากกับแลนด์ลิจิสตรีคือเขาซื้อแท็กคือภาษีก็เลยว่าอ๋อ <coughs> แต่ถ้าคุณซื้อเช่าคุณไม่ได้จ่ายเขาซื้อแท็กคนเช่าเป็นคนจ่าย <coughs> เพราะว่าเขาซื้อแท็กเก็บคนที่อยู่อาศัยถ้าคุณเป็นนักเรียน,นกรยคุณก็เวฟได้คุณก็เวฟได้รู้สึกว่าตั้งแต่ปริญญาโทตุ้มเป็นแน่ใจเรื่องปริญญาเอกแต่ปริญญาโทลงมาแต่ต้องโอเวอร์เอทีนะเพราะฉะนั้นสมมุติคนที่ไปซื้อบ้านบอกว่าเอาลูกไปอยู่ไปเรียนค่ะแต่ลูกคุณอยู่บอร์ดดิ้งไม่นับนะ,ะเพราะว่าพี่เคยลองแล้วเพราะฉะนั้นตัดไปเลยนะคะเราไม่ได้ residential เราไม่ได้ไม่ได้วีซ่าตลอดปีเราไม่ได้เราไม่ได้วีซ่าแบบระยะยาวเราไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเราได้บ้านเราซื้อบ้านอ่าซื้อบ้านได้บ้านอ่าแต่ทีเนี้ยมันมีอีกช่องโหว่หนึ่งหลังจากเราคุยกันเรื่องช่องโหว่มาหลายเรื่องแล้วมันมีอีกโหว่หนึ่งพี่ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อ property ที่อังกฤษไม่จําเป็นต้องเป็นคนครอบครัวเดียวกันเสมอไปก็ได้ใช่คือไม่จําเป็นต้องเป็นสามีภรรยาไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ชีวิตไม่จําเป็นต้องเป็นพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนที่ซื้อแล้วก็ซื้อกับเพื่อนได้ซื้อได้เพราะว่าเราสามารถเอาชื่อใส่ไปใน land registry เนี่ยบางที่ให้2บางที่ให้4ี่เพราะอย่างของพี่กับพี่ตุ๊กเนี่ยคือคือสก็คือพี่กับพี่ตุ๊กค่ะแล้วก็ในที่ที่4ก็คือเป็นเพื่อนกันมาใส่กันมันคือแปลว่าอันนั้นน่ะคือเป็นกรรมสิทธิ์ของคนที่มีชื่ออยู่ในนี้ถ้าน้องโดนสมมุติว่าอ่ะโดนได้รับการชี้ชวนช่วงเนี้ยเรื่องราวประเภทการชี้ชวนมันเยอะเพราะนั้นเราต้องคุยกันก่อนถ้าเกิดมีคนมาชวนบอกว่าวิดูวันนี้แล้วอ่ะเราไปซื้อบ้านที่อังกฤษกันไหมเธอเอามาแบบ2องแสนชั้นสามแสนนู่นนั่นนี่แล้วเรามาทําสัญญากันเรามาทำสัญญากันเองแต่เป็นชื่อชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าคุณซื้อชื่อคุณต้องอยู่ในนั้นคุณจะลงเงินเท่าไหร่คุณไปตกลงกันต้องอยู่ใน Land Registry ก็คือซื้อในกรรมสิทธิ์ของชื่อคุณเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้เราเตือนไว้ก่อนด้วยความที่เรารู้ว่าเดี๋ยวนะชื่ออยู่ในนั้นถ้าคิดจะกู้อ่ะคุณต้องไปกู้รับนี้ด้วยนะเขาต้องเอาเงินคุณด้วยนะเขาต้องดูเส้นทางการเงินคุณด้วยทุกคนเลยใช่เราทุกคนทั้งหมดถ้าใส่4 <coughs> ก็ต้องไปทั้ง4นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเออมีใครมาชวนมากวักมือว่าเธอสองแสนจ้าสาวแสนเดียวเราไปด้วยกันเราเป็นเจ้าของกันเราจะซื้อในชื่อของคนนี้นะเพราะคนนี้เขาหน้าเชื่อสีนี้นะไม่มีอยู่จริงอันเนี้ยเรามองว่าโรของเอเจนต์มันถึงได้สําคัญเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ช่วยเช็คให้เราจริงๆว่ามันมีอะไรไหมที่เราไม่รู้แล้วเราแบบจําเป็นต้องรู้ใช่หรือบางอย่างที่บางคนซื้อเขาจะมองว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นจําเป็นเลยอันนี้ไม่ต้องก็ได้อันนี้ไม่ต้องให้เอเจนต์ทำไม่ต้องอะไรแต่เอเจนต์น่ะมีหน้าที่คอยคอยเช็คทุกรูให้คุณอะ่ะว่ามันไม่มีอะไรพลาดแล้วนะ,ะตรงนี้มันต้องได้ตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอันนั้นคือจ็อบของเราได้มีเยอะใจเย็นเย็นนะคะถ้าจะวิ่งซูฟาเองข้อที่หนึ่งสุดหายใจลึกๆใจเย็นๆข้อที่สองเช็คโซลิซิเตอร์เช็คทนายไม่ใช่ทนายทุกคนทำได้โดยเฉพาะถ้าอย่างโครงการใหญ่เขาจะมีลิสต์ให้เลยว่าเอาแค่โซลิซิเตอร์ลิสต์นี้นะจ๊ะคุณจ้างได้แค่ตามบริษัทนี้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ป้องกันทนายเหมือนกันทนายมีเยอะแยะมากมายแต่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าทนายทุกคนจะสามารถ represent เราได้ทาไมทนายถึงส
โมเมต้องตั้งโซลิซิเตอร์ของโมเมให้มาคุยกับโซลิซิเตอร์ของพี่ซึ่งมีแชปเปอร์โรนของเขาถูกคือเราไม่สามารถซื้อกันอย่างนี้ได้คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนไทยคนไทยมองว่าเฮ้ยยุ่งยากแต่คือมันแปลว่าสิ่งที่คุณได้มามันเซฟจริงจมันเซฟไงมันไม่มีปัญหาที่จะมาดึงกันกลับหรืออะไรกันกลับได้รวมถึงอ่ะถ้าคุณไม่ได้มาเอเจนต์อินดี้อย่างเราอ่ะคุณไปเอเจนต์ใหญ่อ่ะคุณต้องมีคําถามทั้งหมดเลยนะว่าโครงการคอมพลีตแล้วเอเจนต์ไปไหนเอเจนต์ทาอะไรให้เราบ้างคอมพลีตแล้วไปไหนเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าพอคุณซื้อแล้วอ่ะคุณต้องรับกุญแจแล้วคุณก็ต้องเป็นคนจัดการเรื่องเช่าคุณต้องตรวจเช็คบ้านตรวจเช็คบ้านซึ่งแต่อันเนี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองด่าพี่สาวตัวเองว่าเราทํางานจิตอาสากันอยู่หรอวะทําไมเราแค่ขายแล้วเราทําทุกอย่างเราไม่มีคือรู้ใช่ไหมว่าการไปเอากุญแจแกขึ้นทูบแกก็ต้องเสียแล้วประมาณ2ปอนอ่ะมันไม่คิดอะไรเลยคือแบบว่าทุกคนบอกว่าก็เข้าซื้อแล้วอืมจิตอาสาแหละดูออกโอเคอ่ะทําให้เราเข้าใจแล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมี property ในประเทศอังกฤษมันต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าง่ายๆเลยนะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่เราจะใส่ information ของพี่ๆไว้แล้วก็ของโครงการแล้วก็ของทุกอย่างเอาไว้ให้ใน description ข้างล่างลองไปทำทำแบบทำกันบ้านเยอะๆเพราะว่ามันคือการซื้อบ้านซื้อ property ในประเทศที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะเพราะฉะนั้นถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่แค่ว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดอยากจะลงทุนจริงๆมันน่าสนใจค่ะถ้าถามมุมเมย์ว่ามุมเมย์ไปแล้วมุมเมย์สนใจไหมสนใจมากและมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่แค่มันมีรายละเอียดที่คุณต้องดูให้ถี่ถ้วนแล้วก็ต้องอย่างที่พี่ตุ้มบอกอะว่าต้องเลือกใช้คนที่เราไว้ใจจริงๆเพราะว่าเงินเราอะมันไปอยู่ในอากาศเนาะกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันถึงจะไปต่อที่โครงการอย่างเงี้ยก็ลองหารายละเอียดกันเยอะๆอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้อะค่ะเพราะว่าคือตุ้มอะตุ้มทํางานกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ตุ้มทําอินเวสเรื่องกระเป๋าหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ้มก็จะพูดตั้งแต่ตลอดเลยว่าอยากมองในอินเทอร์มของอินเวสว่าซื้อกระเป๋าแล้วจะต้องแบบมูลค่าสูงขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นบ้านอะมันเปิดกว้างขึ้นให้ทุกคนมากๆจะซื้อบ้านที่ไหนก็ตามคุณเลือกที่ที่คุณชอบอชอบญี่ปุ่นไปซื้อญี่ปุ่นชอบอเมริกาไปซื้ออเมริกาชอบที่ไหนซื้อที่คุณชอบเพราะว่าอย่างที่พูดอ่ะมันคือบ้านข้อที่หนึ่งคุณต้องชอบที่ที่คุณซื้อก่อนถ้ามองกันจริงๆอ่ะบ้านอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่บ้านหลังแรกมันไม่ใช่ปัจจัยสี่อ่ะเราพูดกันแฝงอ่าใช่อ่าเราพูดกันแบบว่ามันไม่เหมือนกับแนะนําให้ซื้อบ้านในเมืองไทยนะเพราะนั่นคือเราอยู่อาศัยหรืออะไรจริงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันต้องใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนิดนึงด้วยว่าชอบแหละฉันชอบฉันแฮปปี้ฉันอยากไปไหวแหละลูกค้าส่วนใหญ่จะพูดว่าเดี๋ยวจะส่งลูกไปเรียนเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในประสบการณ์แม่ที่เคยที่ทํามาถ้าคิดจะส่งลูกไปเรียนคุ้มซื้อแล้วปล่อยเช่าไปก่อนค่ะอ่าแล้วพอถึงวันนั้นพอถึงวัยนั้นลูกไม่ไปขายโอเคอ่ะก็หวังว่าจะได้ข้อมูลกันนะคะแต่อย่างที่บอกถามดิฉันดิฉันก็ทราบเท่าหางอึ่งกรุณาติดต่อด้านล่างอย่างที่บอกไว้ว่าพี่ๆเขาเต็มที่มากติดต่อแบรนเลเวอร์แบรนเลเวอร์ตอบไม่ได้แอดมินแบรนเลเวอร์เทรนไว้กับกระเป๋าช่วยเคลียร์ด้วยว่า LDN ค่ะไม่ใช่ว่าเคยติดต่อคนนี้เห็นหน้าตานี้แล้วแอดแอดพี่ได้พี่ก็ส่งต่อไปต่ออยู่ดีเพราะพี่ทําอะไรต่อไม่ได้สอบถามปรึกษาได้เลยได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จนเราสบายใจจริงๆเราถึงจะเอาเงินของเราที่เราหามาอย่างยากลําบากนั้นเอามาลงทุนเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุ้มด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วถ้าดิฉันได้เรื่องคุณก็อาจจะได้โฮมทัวร์แม่เปิดคุณเจิดเปิดบ้านไงเราจะไหวเหรอไหวดิเดี๋ยวไปของเงินกลนกลางๆก่อนขอตั้งแต่ตอนที่ถ่ายแล้วพี่ช่วยจิ้มพี่ขอตั้งหน่อยพี่หนูขอตั้งหน่อยพี่หนูขอตั้งหน่อยหลายรอบมากเลยโอเคอ้าวงั้นไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะวันดีเวลาสวัสดีค่ะ